Today we have another lesson about tongue twisters. We have three more English tongue twisters, but these are very simple and short tongue twisters. En esta clase vamos a tener tres nuevos trabalenguas en inglés, pero estos van a ser trabalenguas bien cortos y sencillos. So, my objective or the purpose is that you, little by little, start um, becoming fluent and, and uh, being able to loosen your pronunciation, okay? Loosen your tongue. Soltar la lengua para poder pro, eh, pronunciar palabras que tengan consonantes difíciles en inglés, ¿bien? So, I want you to practice, I want you to repeat what I say, try to repeat this several times, so you loosen your, your tongue, try to train your hearing, yes? And these are basic steps for you to become fluent in English. So, let's begin learning our new vocabulary. Vamos a comenzar aprendiendo el vocabulario nuevo, las palabras nuevas. We have celibate, means celibe, celibate. Celebrant. Celebrant es celebrante, alguien que, que celebra, alguien que celebra alguna cosa, ¿verdad? Eso es lo que llamamos a celebrant, o un celebrante. Celebrant lo podemos pronunciar aquí con una A, si quisiéramos pronunciarlo más parecido a la pronunciación inglesa, o lo podemos pronunciarlo como si, fuera una, como si sonara con una E, para pronunciarlo más parecido al inglés norteamericano. So, if you want to pronounce it more like American English, you can read this as a Spanish E. If you want to pronounce it more like British English, you can pronounce this more like an A, right? Celebrant or celebrant, okay? Pirates is the plural for pirate. Son piratas, pirates. Private, privado, ¿sí? Property, propiedad. Por lo tanto, propiedad privada de piratas, ¿sí? I is the subject pronoun, I, yo. Wish, this is a verb, verb to wish, el verbo desear. I wish, yo deseo. To wash, to wash is a verb, el verbo lavar, lavar, de cuando lavamos, nos lavamos las manos, lavamos la ropa. To wash is lavar. My means me, pronombre personal, ¿sí? Pero, perdón, pronombre posesivo. My Irish, Irish significa irlandés, es el adjetivo irlandés. Pero cuando utilizamos un gentilicio como adjetivo, en inglés va siempre con mayúscula al principio. Por ejemplo, un reloj alemán se escribe alemán con mayúscula en inglés. Un reloj irlandés, irlandés se escribe con mayúscula. Wristwatch, wristwatch. This is one single word. Esto es una sola palabra, pero es una palabra compuesta. It is a compound word formed by two words. The word wrist, that means muñeca, la muñeca de la mano, and watch. Watch significa reloj. Wristwatch, literalmente, es eh, como llamamos el reloj de pulsera, el reloj que va en la muñeca. My Irish wristwatch, mi reloj de pulsera irlandés. So, célibe celebrante, propiedad privada de piratas, y yo deseo lavar mi reloj de pulsera irlandés. Bien? These are the, uh, this is the meaning of the tongue twisters we will learn today. This first tongue twister, este primer trabalenguas, we have to repeat several times. That is the challenge, ¿ok? Este primer trabalenguas debemos repetirlo varias veces. Ahí radica el desafío. El desafío radica en eh, jugar alternadamente con la, la pronunciación final ate y ant. ¿Bien? Esto, esta combinación de, de letras en inglés, Siempre se, se pronuncia eight, eight, eight. Y aquí es ant o ant, dependiendo de si lo quieren pronunciar más británico o más americano. Ant o ant. 
salivate, celebrate. So we have to repeat this several times. Salivate, celebrate, salivate, celebrate, salivate, celebrate. Okay? Th that's the difficulty, that's the challenge. Es el desafío. Traten de, pre de, de repetirlo varias veces. Y así van practicando, ir soltando la lengua. Celebrate, 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 celebrate. Y recuerden que en inglés hay que ser bien claros en la pronunciación de la, de la parte final de las, de las palabras. ¿sí? El final de las palabras en inglés se, se pronuncia muy, muy claramente. Celebrate, 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 celebrate. ¿Ok? Now, the second tongue twister. Ahora viene el segundo trabalenguas. Pirates, private property. Aquí la dificultad radica en el pire y pri pro. Pi, pira, pri, pro. ¿Sí? Creo que la alternación de esos tres sonidos o de esas tres sílabas son lo que nos, nos presenta la mayor dificultad aquí. So let's pronounce pirates private property. Pirates private property. Pirates private property. Pirates private property. Okay, so repeat it several times until it comes fluently. Repítalo varias veces hasta que salga de una forma fluida. Our third tongue twister is slightly longer. Nuestro tercer trabalenguas es apenas un poquito más largo. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. Aquí traten, para comenzar de ir leyéndolo, una palabra por vez, pero que se quede bien claramente leído y pronunciado. So try to read this one word at a time, okay? But be precise. Precise in how you pronounce each word properly. I wish to wash my Irish wrist watch. Wrist watch. Wrist watch. ¿Sí? Si les cuesta esta palabra, eh, pronúncienlo en sílabas. Wrist, wrist, wrist. Watch, watch. La W con la R en inglés siempre se pronuncia r, 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 como right, que significa eh, escribir. Wrong, que significa incorrecto. Wrong. Y wrist, wrist, que significa muñeca. Wrist watch, wrist watch. Vamos a hablar de vuelta. I wish to wash my Irish wrist watch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. Okay? So practice and loosen your tongue. So I encourage you really to practice with the tongue twisters that are an excellent method for foreigners learning how to speak in English. So thanks for watching and I'll see you in our next English class. Okay?